Здравствуйте, мои дорогие! В этом видео я покажу пошив накидки в технике джинсель на трикотажной основе. Я нашла в запасах трикотажную ткань, резинку. Ее еще называют лапша и широко используют для обработки срезов трикотажных изделий. Накидка будет без подкладки, чтобы она была мягкая и легко драпировалась. Можно взять и любую другую ткань, которая хорошо драпируется. Выкройку никакую я делать не буду, буду чертить сразу на ткани и вырезать. Хотелось бы сделать накидку подлиннее, скажем, 80 см, но тогда мне нужно было бы иметь длину отреза минимум 1,60 м. Длина моего отреза всего 1,50 м и ширина 1,40 м. Отрез неровный, вот здесь вот по центру с одного края чуть больше и это даже радует. Поскольку выточек не будет, а полочка даже с выточками делается на несколько сантиметров длиннее, то воспользуюсь этой неровностью. Это место будет низом полочки. От сгиба отмерю четверть обхвата бедер плюс 5 сантиметров на свободу облегания. В моем случае это 29 сантиметров и проведу линию вдоль долевой нити. Вообще в классическом крое полочка делается чуть шире, спинка чуть уже. Но я не буду тут ничего усложнять, сделаю все одинаково, так как изделие это свободного кроя и не предполагает вот точной-точной посадки на фигуре. Смотрите, я уже поделила мой отрез на две равные части, спинка и полочка. Но пометуя о том, что полочка должна быть длиннее, даже несмотря на то, что у меня там чуть побольше да, впереди, перенесу эту точку на 2 сантиметра. Теперь сделаем вырез горловины. Смотрите, здесь я уже отложила вот от этой линии 2 сантиметра. Это глубина выреза спинки. И от этого же сгиба, вот в эту сторону, нужно отложить полуобхват шеи плюс 2 сантиметра и деленное на 2. В моем случае 11 сантиметров. И все это соединяем плавной линией. Впереди вырез будет V-образный. Глубину выреза я сделаю сейчас 20 сантиметров. Когда выкрою, накину на себя, посмотрю еще, может быть, углублю. Может быть, углублю сзади, спереди. Посмотрю. И вот так вот по одному сантиметру вниз получится, ну, как бы вот такая выточка, да, для того, чтобы именно не стояло колом, чтобы оно было так вот, ну, слегка скругленное. Теперь... Нужно будет так вот соединить. Я на глаз, девчонки, мальчишки, я делаю на глаз. Сколько здесь? Ну вот 30 сантиметров, да, и вот так вот плавно соединю с этой линией. Здесь я сделаю то же самое. Я потом сложу и здесь вот подровняю, чтобы у меня вот эти вот линии были одинаковые, ровные. Ну вот, в принципе, и все. Можно выкраивать. Я на себя прикинула 
и вырез спереди я углубила еще на пол сантиметра. И вот в этих местах, пока это я все мерила, примеряла, я решила, что швов здесь боковых не будет, здесь будет открыто. Я, наверное, сделаю здесь либо пояс, либо завязки, поэтому вот этот угол здесь не нужен. Здесь вот так вот я как-нибудь плавно соединю на полочке и на спинке. И вот это все уберу, чтобы оно, вот эти углы не торчали потом. Срезы все я буду обрабатывать, видимо, косой бейкой, что горловину, что вот это вот все. Ну, посмотрю еще, да, как говорится, импровизирую опять же. Здесь тоже у меня вот неровно. Я сейчас все подровняю. Вот такая у меня получилась треугольная горловина. Когда у меня уже будет выполнена джинсель, может быть, я ее как-то еще откорректирую, может быть, сзади углублю. Но пока, когда я на себя прикидывала, меня устраивает и форма, и размер выреза горловины. Теперь, перед тем, как приступить к дальнейшим манипуляциям, делать джинсель или еще что-то, нужно защитить горловину от растяжения, чтобы она каким-то образом не деформировалась, да, иначе потом ее на место уже не вернуть. Для этого нужно проложить строчку, вот так вот по кругу. Тяжок я буду делать 3,5 мм, и обязательно нужно поставить иголку для шитья трикотажа. Горловина укреплена. Может быть, строчка не совсем ровная получилась. Но это здесь сейчас не важно. Это все будет под джинцелью. Теперь нужно будет сточать вот эти выточки в области плеча. Но я их так и называю выточки, потому что это и не плечевой шов, и не шов рукава. Ну вот выточки. Здесь я сделала насечки. Вот отсюда пойду и вот к этой точке на нет. Здесь тоже. Вот, от насечек и до этой точки на нет. Выточки я сделала. Излишки я обрезала ножницами зигзаг. Обрабатывать здесь я никак не буду, чтобы опять же не делать вот эти швы жесткими. Да? Хочу, чтобы все было мягко здесь. Теперь можно уже начать делать джинсель. Вот моя коробка, она опять заполнилась со временем. Постепенно я нарезала полоски здесь от полутора сантиметров до двух. Всякие разные. Ничего особенного я, скорее всего, делать не буду. Буду делать также вертикальные полоски. Может быть, в этих местах, вот в этом направлении, да, пойду вот так вот. И, скорее всего, буду делать градиент. Вот здесь вот по бокам сделаю потемнее, чтобы казаться постройней. Вот такая получилась накидочка. Тут как крылья такие получились. Не знаю, зачем я решила так сделать. Но мне, в общем-то, даже нравится. Небольшой градиент я сделала. Спереди вот на груди. Да? Область живота я тоже сделала потемнее. И на спинке тоже самое сделала. Вот сверху посветлее, снизу потемнее. Это заготовка накидки. Да? Если можно так назвать, она немножко растянулась. За счет того, что эти полоски, они все упираются в друг друга. То есть плотно достаточно я их нашила. Когда я их распушу, они вот так вот все лягут. Ну и она, естественно, немножко уменьшится. Вот так это выглядит с изнаночной стороны. То есть строчки обычные. Ну, они меня ничем здесь абсолютно не тревожат, не пугают. Нормальная изнанка, в принципе. Теперь все это отправляется в стирку.
Пока накидка у меня стирается, я вот покажу, сколько я израсходовала. Ну вот была коробка почти полная, то есть осталось примерно одна треть. Две трети я использовала. Потом, когда я все распушу уже, да, я взвешиваю накидку, конечно, в готовом виде, когда срезы обработаю, все. Мне интересно, сколько она будет весить, потому что сейчас она, ну такая достаточно увесистая. Я вытащила накидку из стиральной машины, и вот столько у меня ниток вышло, вылезло да, во время стирки. Я почему это показываю? У меня был один комментарий, один всего. Видимо, человек невнимательно посмотрел видео и обвинял меня в том, что я не рассказала и не показала, что стирать нужно в мешке. Поэтому еще раз показываю. Еще раз рассказываю для тех, кто невнимательно смотрит или ну, не слышит, не хочет слышать, я не знаю, да. Без такого мешка стирать изделия в технике джинсель не стоит. Ну, представьте, вот это все попадет к вам внутрь в стиральную машинку. Понятно, что даже после первой стирки вот такого большого изделия машинка, ну, я думаю, с очень большой вероятностью выйдет из строя. И это количество, это свободно лежало в мешке. Я еще даже не обтрясала заготовку. Вот здесь еще. Но ну, я ее еще сейчас потрясу как следует. И повешу сушиться. Накидка моя высохла. И как я и ожидала, полоски приподнялись. И она уменьшилась в размерах до тех размеров, в которых она должна быть. Здесь немножко просвечивает, ну видно, да, вот эту основу темно-синюю, но меня это отнюдь не беспокоит. Когда я это все распушу, отпарю, причешу, то будет выглядеть очень даже замечательно. Сейчас уже по традиции включу интересный фильм. Ну, фильмов, видимо, за эту накидочку я посмотрю несколько, наверное, три, может быть, даже и четыре, и буду распушать. Наконец-то я распушила накидку. Когда я говорила про 3-4 фильма, я, конечно, погорячилась даже очень. Я потратила на это 4 вечера. Каждый, каждый вечер я смотрела по 2 фильма. То есть вот у меня ушел вечер на это крыло, вечер на это крыло, вечер на перед и вечер на заднюю часть, на спинку, да? Теперь, смотрите, я заготовила косую бейку, которой я буду обрабатывать срезы. Ширина ее 2 сантиметра. Она без подгиба, без всего. Я ее ну, вот таким образом просто, да, может быть, пошоркаю, может быть, не буду вот так вот шоркать. И просто вот таким образом огибая, буду этой косой бейкой обрабатывать. И даже стачивать я их между собой, вот эти полоски не буду. Просто буду делать внахлёст и дальше пошла. Но перед тем, как это сделать, я померила эту накидку. Померила ее с поясом. Вообще я девочка сама по себе не худенькая, но вы меня видели, да? И эта накидка, она тоже достаточно толстенькая, она так, ну, сказать, добавляет пару килограммов. И с поясом, ну, совсем некрасиво смотрится на мне, то есть меня вообще разрезала пополам, и я такая стала, ну, тетя вообще необъятная. Поэтому я сделаю две кулиски, вот здесь по линии талии, спереди и сзади. 
Ну, я здесь подберу подходящие по длине полосочки. Вот из этих прямо косых пеек. Ничего я стачивать не буду. Я их просто вот так вот сложу. И иголкой вручную швом вперед иголку мелким. Таким 2-3 миллиметра просто сделаю вот такие кулиски через которые или в которые я продену резиночки и вот таким образом у меня будет собрана талия спереди и сзади и я думаю этого наверное будет достаточно вот так вот будет присобрано если что пояс можно в любой момент надеть может быть не этот может быть какой-то широкий подойдет но это надо мерить уже пробовать смотреть да то есть я решила, сделаю кулиску вот таким образом. И затем уже обработаю все срезы вот этой же косой бейкой. Я сейчас обрабатываю срезы косой бейкой. Делаю я это следующим образом. Вот косая бейка. Здесь я ее даже не стачивала между собой. Вот так вот э, внахлест ее приложила. Притачала на машинке. И вот так вот подгибаю. Прямо открытым вот этим срезом. И пришиваю по краю мелким стежком. Вот так вот. Вот смотрите, как получается. Вот. Решила ничего. Я тут не буду заморачиваться. Придумывать что-то сделаю вот так, достаточно примитивно. Горловину я обработала тоже косой бейкой. Вот ее согнула и просто притачала. Так по кругу все. Не знаю, я, честно говоря, не очень пока вот довольна. Я ее померила, она меня сильно полнит. Может быть я ее и носить не буду. Может быть я ее какой-то худенькой девушке отдам, подарю. А может быть буду дома носить. Следующей зимой холодно, скорее всего, будет. Поэтому вот вместо кофты буду ее. Ну, не знаю, посмотрю. Я сейчас вот это доделаю. Померяю ее с той одеждой, которую я планирую под нее надевать. Ну, примерно, да. Конечно, можно комбинировать все. Покажу вам. Ну, и на ваш суд. Что вы скажете? Можно ли мне такую вещь носить? Или все-таки лучше отказаться от нее? Все, накидка готова, и я готова ее уже померить. Но прежде чем это делать, я покажу. Вот здесь вот с боков я решила сделать пуговицы и петельки. Вот таким образом я пришила их и закрыла треугольничками. То есть у меня будут застегиваться на петельки. Еще я приготовила ну, такой пояс, тоже от каких-то джинсов. Покажу вам, как выглядит с поясом. Ну, представляю вам, дорогие мои, на ваш суд свою накидочку. Ну, вот так вот это выглядит. Я отойду подальше. Ничего я не стала тут придумывать с гардеробом. Джинсы, белая рубашка. Ну, классика, как мне кажется. И я вижу, что вот здесь, вот в этой области у меня сразу же килограмма три добавилось. Потому что я вообще, ну, как бы девочка... Не худенькая, но я бы сказала не толстая. У меня живота нет. А здесь, вот здесь вот, да, сразу же такое получилось. Как будто бы у меня есть живот. Ну вот, честно говоря, вот это и напрягает. Сейчас еще померяю с поясом. Нет, ну с поясом, конечно, нет. Он меня сразу здесь перерубил. Здесь такой объемный таз получился, мощный, да. И здесь тоже. Поэтому нет, с поясом, конечно, нет. Поэтому жду ваших отзывов, дорогие мои. Что вы скажете, можно ли такую накидку носить, ну, в частности, мне. Или, может быть, стоит порадовать какую-то худенькую девушку вот на этом я буду прощаться как всегда если вам нравится то что я делаю подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии всем желаю хорошего настроения до свидания